希尔维斯城及星罗帝国周边附属的三个公国，接连被武魂帝国攻下占领。武魂帝国手中掌握的魂师数量以及各个公国王国的军事力量今非昔比，单论实力的话，两大帝国任何之一都不是他的对手了。派去星罗帝国的使臣可有回音？没有，多半是被武魂帝国的人半路截杀了。啊！你先退下吧。大师，怎么办？无法与星罗帝国建立沟通。显示会愈发严峻。武魂帝国魂师虽多，但常规军事力量不足。我们可以在边境囤积重兵，吸引武魂帝国注意；再组织实力强大的斥候队伍，绕开武魂帝国势力范围，深入北境，开通海上通讯路线。如此甚好。还请大师挑选合适人选，尽快出发。是，宁宗主，天斗皇家学院那三位教委虽是武魂帝国出身，但至今仍然选择留在天斗帝国，为避免节外生枝。也请尽快想办法，将他们一并收入麾下。陛下所言极是，我会尽快安排。嗯。那里应该就是海王圣柱了，这圣柱与之前的完全不同，看不清里面的情况，哦，怪瘆人的。哥，我会陪你完成考核的。这光雾应该和蓉蓉的幻之空间类似，如果是我们，的确很难对付。但小三的紫极魔瞳可是一切迷幻领域的克星，对他而言，恐怕这是最简单的一关吧。小三，你在担心什么？天赋领域的优势会在封号斗罗这个层次得到最大程度的发挥，即便是浩瀚境界的紫金魔瞳，也很难确保获胜。而且三哥必须先主动进入对方的领域，敌暗我明，对三哥很不利。进去后，我会先用精神力尽可能探查，后续还有几场战斗，大家正好趁这段时间休整下。蓉蓉，尤其是你，放心吧，三哥，你和小五注意安全。是一种极为神奇而稀有的海魂兽，名叫虚幻之蛇，介于兽武魂与气武魂之间。凭借着它的天赋领域，它的实力在七圣柱守护者中排行第三，仅次于海龙和海猫。是什么样的天赋领域？没有亲身体验，我也说不上来。但可以肯定的是，连海龙斗罗都不敢轻易与它战斗。精神力散开的速度被减缓了，探查到的东西也极为模糊。这究竟是怎样的领域？海王斗罗又在哪里
大森林，而且还是。怎么不跑了？我问你，今天就做个了断吧！两极静止领域。强弩莫使，何必再做无谓的争吵？
之如虎兔，用的是一种更为霸道的方式。小姐，真的值得吗？完全控制住了他们的情绪，竟然被唐三破解了，甚至对我造成了强烈的精神攻击。很少见小三如此失态，他们在里面到底经历了什么？幻境类的技能，比如蓉蓉的幻之空间，最大的作用是迷惑敌人的精神。但是看看小三身上的伤。海王斗罗的天赋领域，显然不是那些普通的幻境可以相比的。他像是制造出了一个真实的世界，敌人一旦迷失其中，遭到无法治愈的伤势，恐怕在现实中也会死去。你不该用那一幕来刺激我，还伤害了小五。挖掘敌人内心最痛苦的经历，加以打击，是我的领域特性。要怪，只能怪你自己没有能力保护心爱之人。你，哥，别冲动，我已经没事了。小五，凡是伤害你的，我一个都不会放过。哼，被我戳中痛处，你费尽力气杀死幻境中的敌人又有何用？不过是再一次证明你曾经的无能。
魂之身。被削弱了四成最心痛的时刻，我再也不会和你分开。但你要答应我，别再这样失控，好吗？嗯。其实冷静回想，海王斗罗在遭受一次精神攻击后，没有拖延时间，等精神力恢复后再次施展领域，反而是一再挑衅，逼迫我爆发。要怪，只能怪你自己没有能力保护心爱之人。是在故意激怒我。人在极端的情绪下会爆发出意想不到的实力，但同样也会失去对自我的掌控。唐三，你的实力毋庸置疑，但你的心性还需多加磨练。不过这场考验，你通过了。王三，海望圣柱考核通过；小五，陪伴考核通过。多谢前辈指点。嗯。唐三又过了一关
，您怎么不太高兴？攻心之计在战斗中并不少见，唐三如此暴怒，长此以往，不知是好是坏。情至一次，伤人至深啊。真正获得天使神的认可，你必须变得更强。海望斗罗的真正实力与海毛斗罗不相上下，虽战力稍有欠缺，但操纵人心的能力着实恐怖。我的魂力与精神力消耗太大，恐怕要休整一会儿了。下一个是海鬼斗罗，小白说过，他的武魂是魔鬼鱼，实力在七位圣柱守护者中才排第五。哎，三哥你放心，我先上去打他个落花流水，你就轻松了。嘿嘿嘿嘿，爱出吗？小心牛皮吹破。香香，你别老打击我呀！到时候你就看我的英姿吧。我们到了。这里就是海鬼圣柱。
里，好恐怖！雾太浓，什么都看不见。什么东西？在哪？好像是一只会飞的生物。考验早就开始了，你们还没察觉到吗？啊、我们中毒了！他他究竟是什么时候出招的？好晕，怎么回事？这是海鬼斗罗的第八魂技——幻魔噬心刺，不仅无色无形，难以防御，而且毒刺里面蕴含让人产生幻觉的奇毒。这些年，很多挑战者都败于这招。身体好重，糟了，意识在一点点消失。这是传说中的缥缈蛇形，此毒效力极其霸道。会不断腐蚀中毒者的生命力，毒性越重，幻觉越深，最后会让人身体死亡，灵魂沉睡。胖子，双双